Hi guys, it's me and welcome back to my channel. Ang dami kasi nagtatanong sa inyo kung paano ko daw ginawa to ang aking ash blonde slash gray na hair. Isishare ko siya sa inyo ngayon guys but disclaimer lang, hindi ako professional. Take the risk kung gusto mong gayahin yung ginawa ko. And ako din, I took the risk when I colored my hair. So sariling sikap to best. Mag gray back story muna tayo bago tayo nakarating sa kulay na ganito. Alam nyo, gustong gusto ko talagang magpakulay ng hair. Like yung ash na kulay ng buhok. Tapos nag-inquire ako sa mga salons, yung balayage yung parang ombre na ash. And when I asked them, tumataginting na 6,000 daw ang aking buho kasi nga, with regards to the length, syempre, kasama yun sa factors kung magkano. May iba na promo, pero hindi daman daw balayage yung gagawin nila, kundi simpleng coloring lang na ash. So sabi ko, gusto ko kasi balayage, kasi nga para alam yung medyo may design na onte So ang nangyari guys, eh di, nanonood ako ng mga video sa YouTube on how to bleach your hair and how to turn it to ashy color. Kagaya ngayon, ash blonde na ako. And sabi ko, sige, I'm gonna take the risk be. Ang ginawa ko, napunta ko ng Hortales Bumili ako ng mga gamit pang kulay ng bohok. Bumili ako ng bleach pang bleach nila, which is yung Bremond, tsaka yung basta meron silang Luna bleaching powder nandun. Set siya 50 pesos. Isang Bremond na developer 12%. Tapos meron din siyang maliit, yung parang lalagyan ng acetone na ganyan, na bleach powder. So, yun ang ratio daw nun. Isang bleach powder na nasa ganyang lalagyan, tsaka yung Bremond na developer. I bleach my hair two times in a day. So, una kong binleach yung buho ko, hindi ko pa sinama yung roots kasi nga parang gusto ko ombre-ish lang siya. Nung binleach ko siya one time, gumamit ako ng dalawang set ng bleaching kit ng Hortaleza. Ang kinalabasan niya is orange. Sabi ko, hala, bakit ganito? So, immediately kinontak ko yung friend ko si Ness. Sabi ko, be, bakit ganito? Orange. Sabi niya, ganyan talaga. Orange muna yan. Tsaka pala mag-yellow yan pag binleach mo ulit. So, itinabuhayin ako ng loob. So, after kong banlawan yung orange na yon at after ko siyang i-blower, nag-bleach ulit ako. Pero this time, kasama na yung roots. Natawa ko sa kanya kasi ang bronze ng buho ko as in literal na bronze siya, be. Iba-iba pa yung tone kasi parang depende yata yan kung ilang minutes mo binabon yung bleach at kung gaano ka-evenly distributed yung pang-bleach na ginamit mo. Ito na! Ito yung itsura niya ka pa. Oh my God! <laughs> Mukha akong Shih Tzu! Kya Pembarya! <laughs> So sa akin na nangyari, yung iba hindi even kasi ako lang eh, ako lang nagkukulay mag-isa sariling sikap talaga, wala akong katulong na magkulay para ipantay din yung kulay. So may mga part na dark bronze, may ibang light bronze, so medyo ang weird. So sabi ko, okay, sige, tama na muna, pahinga muna, best. So, Inistop ko muna yung pagbibilich ko, I, I let my hair rest for two days. Hindi ko rin pinaliguan yung boko ng dalawang araw para mas kumapit yung bleach. Pang apat na araw na mga kabesi, nag-bleach ulit ako, dalawang beses ulit. Dry yung hair ko, syempre, nilagay ko na siya dyan yung second set ng pagbi-bleach ko and apparently best yung second bleach ko ayan na siya yung nasa video time ko mag-bleach yan pero two sets din so ganyan na siya super yellow niya so you can see diba sa video ay blonde diba legally blonde ang lola mo so sabi ko okay na siguro to tama nakaka-bleach kasi baka mamaya kung ano na mangyari sa buho ko I mean when you bleach your hair guys literally you are killing your hair as in talagang pinatay mo siya kung ayaw mo mamatay yung buho mo huwag ka mag-bleach huwag mong gayahin yung ginawa ko pero kung willing ka i-risk at gusto mong ma-achieve itong kulay na to. Gora Bells lang. It's up to you. Walang sisihan, Bessie, ha? Case-to-case -case basis din ang result na to. So, idepende rin sa'yo yan. Bumili ako ngayon sa SM, sa Watsons, nung Lolaine. Lagi, eto kasi nakikita ko sa mga videos na pang ash na ginagamit nila. So, bumili ako ng Lolaine na ash gray na pang kulay ng hair. Dalawa yung binili ko para makover niya talaga yung buho ko. So, I just sa video, kinulayan ko yung aking hair. Ah, dito na tayo sa ating last stage ng pagkukulay. So, itong pagkakableach ko sa hair ko, is apat na beses to. So, dalawang beses ako nag-bleach kada araw. So, nilagyan ko lang ng interval na two days in between. Kaya, naging ganito na siya ka-yellow. Nung first bleach ko sa kanya is kulay orange siya. As in, sobrang orange siya nang hindi siya maganda tignan. And ang hirap, hindi ko makapit yung kulay sa kanya. But now, it's ash blonde. So, in fairness, abot nang ayos ng hair ko ngayon. Kung kailan tapos na yung duty ko, tsaka umayos yung buhok ko, best. Bakit ganon? So anyway, as recommended by Erica. Thank you so much, Erica. Kay Erica Lim. Ang channel niya is Love Charm. So check niya, check niya yung channel ni Erica. She's so kind. She recommended the Lolaine Pixel Color Cream in the shade Very Light Ash Blunt. So dito sa packaging niya, mga besi, ganito daw yung kalalabasan. Ganyan na kalalawasan. Since blonde yung hair ko, magiging parang ash gray siya talaga. And then if you have darker hair, magiga ash siya ng very light. Dalawa yung binili ko just to be sure na kasha siya sa buhok ko. So, ang step dito, ang sabi dito is 
Ah, uh, i-combine mo lang sila tapos ilalagay mo na siya and then leave for 30 minutes. 'Yun lang. Oh, aba kay dali-dali pala. So sorry guys, ang gulo ng kwarto ko. Hindi pa ako naglilinis. Ay, nakinit-init, hindi ko pa buksan yung electric fan kasi gaganda na naman siya. Make sure na magsuot kayo ng lumang shirt kapag gagamitin niyo siya. And yeah, this is it pansit Bessie Bell. So dalawa na minuksan ko kasi feeling ko talaga hindi kasi yung isa sa buhok kasi medyo mahaba yung hair ko. Alam mo na pansin ko nung nag-bleach ako, parang humaba yung buhok ko. O baka dahil kasi na straight lang siya kasi Kaka ang maiksi lang to dati eh. Anyway, laman ng lulain is ito. So, itong dalawang to. This is the, ito yung pangkulay. And then, ito yung developer. So, 12%. So, same siya nung Bremond na developer. So, I have here yung plastic tasa na binili ko sa Hortaleza. This one is 65 pesos. But, I think this is really worth it. Dalawa yung kasamang brush. Merong suklay. Tapos, ito plain brush. Sundot-sundot lang. Ay! Parang sipon! <laughs> <laughs> ano bang amoy? Be, katapang ng amoy. So, uy, ba't nag-iba yung kulay niya? Naging brown sa dulo. Totoo ba to? Ay, parang pupo, oh. Parang purut-put. Naging brown yung dulo. Bakit? What happened? Ngayon ka, Bessie Bells, ilalagay ko na itong kanyang Oxymilk Lotion, which is yung developer. So, ibubus ko lang to lahat. Dalawang bote to. So, dalawang bote yung ilalagay natin. Nawa, ma-achieve ko na yung inaasam kong kulay, mga kabesi. And make sure na magsuot kayo ng gloves kapag in-apply nyo to. So, mix nyo lang siya ng maigi. Kailangan well-combined yung developer tsaka yung mismong pang kulay. Mukha siyang avocado best na merong gatas. Sabi sa akin ni Erica, ito-tone down daw nito yung aking pagka-blunt. So, magiging medyo ash siya. Ashy na gray. Which is... Which is what I like. It's what I like. So, ayan na mga kabesi. Ito na ang kanyang itsura. Sabi sa inyo, mukha siyang... Mukha na siyang ano ngayon. Dinurog na kamote na merong gatas. Okay, mga kabesi. Make sure na meron kayong gloves pag magkukulay kayo. Kasi ito, mahalaga to. Safety first, syempre. And make sure na nag-allergy test kayo before kayo mag try nito. So, yung allergy test niya is, sabi nito, kumuha ng small portion kasi apply mo siya sa arm or elbow and then for 24 to 48 hours. If irritation occurs, ipig sabihin, allergic ka sa indigenous ito at hindi mo siya pwedeng gamitin. Okay, wag matigas ang ulo, Bessie. Pag may allergy, wag nang makulit, wag nang pasabay. So, I'm just gonna section my hair first. Tara, yung section your hair. Kala mo naman professional. Ayan, i-apply ko na siya sa aking buhok, Bessie Bells. Ito na. This is it, pansit. Actually, parang kukuli ako ng hair. More on, ginaganyan-ganyan ko lang. Parang minamassage. Alam mo yung parang conditioner lang na minamassage ko siya sa buhok ko. <laughs> Hindi talaga yung specific na isa-isang apply. Kabesi. So, nag-skincare na rin ako yun everything. And ito yung kinalabasan na kulay niya. Nag-tone down nga siya. In fairness, I like it ha. Naging super ashy siya. So, later on, bigyan ko kayo na update pag medyo na tuyo-tuyo siya. Kasi ngayon, basa pa siya. So, hindi nyo masyad na makita. Pero yeah, tinone down niya ang aking hair. And may mga strands na may pagka-gray. Gray purple. Di ko madistinguish. <laughs> Pero yeah, this is how it looks like. So, uh, patuyuin ko lang and then I'll give you an update ko ano itsura niya. Mga kabesi, bigyan ko yung update. Hindi pa siya fully tuyo, pero medyo, ano na siya, medyo lumalabas na yung color niya. <laughs> oh my gosh, na-achieve ko na rin yung gusto kong kulit. Tapos para siyang may highlights, bes. Kung mga may mga part na may mga gray, may part na merong medyo, ano pa, ash blood yung kulay. So, ang pretty niya. Dito medyo fail lang yung loob kasi masyadong <laughs> gray purplish siya dito sa likod. Ewan eh, ko nakikita niyo, pero yeah. Thank you so much kay Erica for recommending this. Super duper. Nagustuhan ko siya. So, later on, mag-update ulit ako kapag tuyong-tuyo na siya para makita nyo kung ano itsura niya. Hindi ako mag-blower kasi nga mortal sin daw yun, sabi ni Erica. Pag daw, wag na wag ka daw mag-blower kapag nag-bleach ka ng hair kasi basically, dinodouble dead mo yung hair mo, Bessie. So, okay. I'm gonna give you an update. And pasensya sa mukha ko. Nag-skincare na ako, Bessie. And gumuulan ng tigid ng mukha ko ngayon because of the hormones. So, yes! I'll be back. 
Hi guys! So, ito na. Medyo tuyo-tuyo na siya. And ito yung kinalabasan ng color. As you can see, it's ash na ash na. Tapos may mga strict sa ko ng lighter shade which is yung medyo gray. Pero sabi sa akin ni Erica, gradually daw mawawala itong kulay gray kapag sinabo. Mabilis daw mawala. But yeah, this is how my hair looks like and I'm actually liking it. I like it better kesa dun sa blood. My gosh, sobrang kintap. And finally, na-achieve ko yung gusto kong color which is yung ash blonde. So, in this video, you're gonna see it. Yung naka-full makeup ako at nakaayos ang aking hair. Ayan, makikita nyo siya. Since ash tone siya, tinutone daw niya yung pagka-blonde mo. Kung baga, hindi yung striking blonde. Kasi diba nung sa previous video ko, striking blonde yung hair ko. Ngayon, hindi na siya striking blonde. Ash na siya. And ayan na siya mga kabesi. Na-achieve ko na finally yung gusto kong color. Although, I have a little bit of a problem here. Kasi nung nag-bleach ako, may ibang part na super yellow na siya super light. So, anong nangyari? Kumapit ng todo si Lulaine ngayon. Kaya may paka parts na parang super gray. Yeah? Parang mga grandma hair, ganyan. Parang naging highlights ko ngayon yung gray. Kaya lang dito sa area na to, which is yung naging super light talaga yung bleach. Ayan, naging gray siya. Pero okay lang mga kabesi. Ang excited ako dito sa Boko is pag humaba siya, hindi ko kukulayan yung roots. Di ba, linang pangit muna siya. Magwibig na lang muna ako, besi bebes. <laughs> Pero kasi gusto ko siya pag naging ombre siya. Nag-gets niya ba? Kung, ha, kung isipin niyo kung nandito na yung black pag humaba to, tapos hanggang dito na to, ang ganda na niya tingnan. Tapos kapag kinulit mo pa, o di ba? Bet na bet winner. So, ayun guys ang aking buhok story. So, if you wanna try it, it's up to you again. Ang paraan pa na ng pag-aalaga sa buhok na to guys, syempre kailangan gumamit ka ng sulfate-free na shampoo. Ang ginagamit ko is yung L'Oreal na pinadala sa akin ni Miss Hannah. Thank you Miss Hannah. Kasi super lambot niya sa hair. Both shampoo and conditioner, I have tried it and sobrang soft niya sa hair. Sabi nga nung friend ko, hindi daw ganun katigas yung hair ko kahit na nakaapat na bleach ako. Kasi yung kanya daw, dalawang bleach pa lang, talagang literal na patay, parang walis tambuo na daw. Yung akin kasi may shine pa, tsaka malambot pa daw siya compared dun sa ibang bleach hair. So sabi ko, baka dahil dun, meron din shiner sa akin si Erica. Sabi niya, bumili daw ako ng Silk Secrets na pang hot oil and then use it everyday as a conditioner. Kung everyday ako mag babasa ng buhok. Pero hindi naman kasi ako everyday nagbabasa ng buhok ever since kinulayang ko to. So parang every 2 days ako nagbabasa ng hair. Tapos ibabad ko daw yun for 3 minutes. Pero ako ang ginagawa ko binababad ko siya 10 minutes and then after nun malambot na ulit siya. Although dry pa din siya of course. Kaya nga kailangan mo din ng ano, kailangan mo din ng mga ser hair serum talaga. Pero it's ano naman, it's working naman guys. Talagang lumalambot siya. And as time pass by sabi niya, mas lalambot pa yan pag tinuloy-tuloy mo yun. Meron din nirecommend sa akin si Erica na anti-freeze which is itong L'Oreal na L-Sev, 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 ewan ko, <laughs> na anti-freeze serum. So, ina-apply ko to, for example, medyo dump pa yung hair ko para hindi freezy, hindi maraming, alam mo yung maraming tutsang para maganda siya tignan. Ginagamit ko to every time na magbabasa ako ng hair. Pero guys, mahal to, 345 pesos siya. <laughs> Nabutas yung wallet ko nung binili ko to. Best, pikit mata ko rin siyang binayaran sa counter. <laughs> Pero it's super worth it, tama si Erica. Kasi nung una nag-aalangan ako binin siya kasi nga mahal. Pero sabi niya, be, try mo yan. Super worth it yan. Tapos nandiyan try ko, ay oo nga, talagang na-tame siya, best. Hindi na masyadong magulo ang aking hair. Ang ganitong klaseng buhok, mga be, medyo mahirap i-maintain talaga to, guys. Tsaka kailangan siyang alagaan. Kasi pag hindi mo inalagaan, magda-dry talaga siya ng todo-todo. So, kailangan talaga laging moisturize ang buhok mo. Parang sa mukha lang natin, di ba? Pag masyadong dry, nagkakaproblema. So, ganun din sa buhok natin. Pag na masyado siyang dry, mabilis siyang masira. Mabilis siyang ma... Ano yun? Mag mabilis ka magka-hair fall. So, ingatan nyo lang din maigi. And pag ganito ang hair mo, best, ingatan, okay? So, if ever na itatry mo man to yung ginawa ko... <laughs> It's up to you if you wanna try it, and if it worked to you, then then let me know in the comment section or itag mo ako sa Instagram if ever naginawa mo siya. Okay, guys, I'm just sharing to you, ha. I'm just a guide, and everything is still up. Thank you so much, guys, for watching. I hope na nakatulong tong video na to on how to color your hair. Make sure to give this video a thumbs up and of course, subscribe ka na beses sa channel ko if hindi ka pa subscribe. And make sure that you hit the notification bell para updated ka sa mga uploads ng Lola mo. Again guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all guys! And